इनकनसोलेबल सृष्टिकरता प्रदत्त एक विपद विपद जय जेमन धरण करना करना भाईरसम दैव दुरप घटबाइट कल्पना से करते थे कल्पना थे रक्षा करते इनकनसोलेबल जत किस बोझान अरे बाबा डिलोशन जो इसे रूपान्तरित समाज बकर 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 करते थे बक बक करते थे मानसिक रुगर समाज मानुष बोलते जिन्हे हम्म तो रोग दिखा के जिन्हे 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 तो मैं मान किटर संख्या मान हलो सीमटम तीन टाषद आज मुरद भाई सीमटम बेर एक देखाते शिक्षित जीवन शेष जीवन नृत्य बड़ी जीवन आरोपाल अच्छा देखा जा मानस टा गणले कम कम जन से मानस टा गणे एरक हाथ आंगुल बेपार हाँ अपनी देखले बुजते हैं मानी देखे बुजते हम्म से जान टाक गणते हलो रूपिक अर्थात 
আপনি আমি একজন ডাক্তার হিসেবে অথবা আপনি তার সেবক হিসেবে অথবা তার কাছের মানুষ হিসেবে আপনি মাঝে মধ্যেই দেখবেন সে এমন এক কিছু এমন আচরণ করবে যে সে যেন টাকা গনে হুম এটা হলো রুব্রিকের মূল ভাষাটা তো এটা একটা এক রকম পাগলামির একটা ব্যাপার এটার জন্য যদি ঔষধ দেন তাহলে টাকা গোনা যে মানে বদ অভ্যাস সেটা চলে যাবে হুম আর মর্নিং বেলা সকাল বেলা যদি তারই হয় কি বলে তার ডিলোশন তৈরি হয় তাহলে দুইটা মেডিসিন মোশন নড়াচড়ায় ডিলোশন এটা মোশনের ভিতরে গেলে আমরা বুঝতে পারবো মাউন্টেন হিমসেলফ টু বি অন দা রাইড অফ এ তো সে সব সময় মনে করে যে পাহাড়ের চূড়ায় সে দাঁড়িয়ে আছে হুম বা পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে সে উঠে গেছে বা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে এরকম সে রাইড যেহেতু বলছে এরকম সে মনে করে যে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে দেখে এটাকে দেখে আগামীকালে আমি এটার মধ্যে রাডার সফটওয়্যার সেট আপ দিব রাডার আমি যদি ইয়ে আনতে বলে দেয় রাডার দিয়ে দেখাবো আচ্ছা এখন একটা মানুষের কাছে যদি মনে হয় সে এটা একটা ভাবে সে সে বারবার বলবে ভাবে বলতে কি এটা বলবে ডিলোশন আর হলো সেনসেশনের মধ্যে পার্থক্য কি একটা হলো মনে হওয়া এটা কিন্তু সেনসেশন এটা কিন্তু ডিলোশন না কিন্তু ডিলোশন হলো সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজের উপরে কনফিডেন্স রেখে বলবে আমি কিন্তু কোন একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি হুম আর যদি আর যদি কোন মানুষ বলে যে আমার কাছে মনে হয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে যখন সে বলল পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে এরকম এরকম মনে হয় তখন এটা ডিলোশন নয় সেটা হলো সেনসেশন হুম আর যদি কেউ বলে যে আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আছি আহ কতই না ভালো লাগতেছে আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি অথচ সে খাটের উপরে উঠছে হ্যাঁ তো এইরকম যদি সে বলে আহ তাহলে তার জন্য একটা ওষুধ ওষুধটা তো আজকে দেখাইতে পারতেছি না আমি সফটওয়্যারটা আনি নাই আপনারা বই বের করে দেখাইতে পারেন অথবা আমরা যেটা বলেছিলাম অর্থাৎ সে দৈব কোন দুর্ঘটনা ঘটবে এই দুর্ঘটনার জন্য বা এই দুর্ঘটনাটা যে ঘটবে এটা সে ভাবে হ্যাঁ যে কোনো একটা কিছু তো হবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা ধরুন আপনি যদি ডেলোশন পার্সন আমি শুনতেছি না তো হ্যাঁ আমার কে তো মনে হয় শুনতেছে সবাই আচ্ছা এখানে মিস ফরচুনের ব্যাপারটা আমরা যদি এটাকে পাগলামি হিসেবে ধরি কোন একজন পার্সন রাস্তা দিয়ে দৌড়ায় হুম কোন একটা পাগল কোন একটা ম্যাট রাস্তা দিয়ে দৌড়ায় সে সে ধরুন গ্রামের এই মাথা থেকে ওই মাথা দৌড় দিচ্ছে দৌড় দিয়ে বলতেছে এই সব দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে হ্যাঁ আকাশ থেকে কালো বৃষ্টি হবে এইরকম একটা মিস ফরচুন হুম দৈব দুর্বিপাকের সে একটা খবর দিবে হ্যাঁ এবং এই যে খবর দিবে তাকে আপনি বুঝাইতেছেন সে কিন্তু এই খবরটা দশ বছর যাবৎ দিচ্ছে দশ বছর যাবৎ মানুষকে বলতেছে হ্যাঁ এবার তাকে ধরলেন ধরে আচ্ছা বাবা তুমি যেটা বলো বা দাদা তুমি যেটা বলো এই দশ বছর ধরে বলতেছো কোন বিপদ তো এখনো আসে নাই হুম তুমি কি দেখছো কি বুঝছো আপনি যত ভালো করে বুঝান তাকে এটাকে এই কথা থেকে ইনকনসলেবল তাকে এই কথা থেকে শান্ত করা যাবে না সেটা বলতেই থাকবে হ্যাঁ এর মধ্যে কিছু লোক বলবে 
আর সে যেহেতু এটা বলে অবশ্যই কিছু একটা ঘটবে বিশেষ করে মহিলারা অবশ্যই কিছু একটা ঘটবে সে তো পায়ে গেছে বাবার ধন পায়ে গেছে হ্যাঁ তো এই বাবার ধন পাইছে এই ধরনের পার্সন তারপরে হল আচ্ছা মিশন হ্যাজ এ একটা তার একটা মিশন আছে এইটা মানে ভুল করে ফেলা মনে করে আর কি অনেকে এসে বলেন না যে আমাকে সবাই ভুল বুঝে বাসায় সবাই ভুল বুঝে ফ্যামিলি সবাই ভুল বুঝে এটা কিন্তু একটা কমন কমপ্লেন কমন কমপ্লেন সবাই ভুল বুঝে তারপরে হলো সুয়েড আপ ইন ক্লথিং ইজ সুয়েড মানে কি কাপড়ের সাথে টাকা সেলাই করবে হম এটা সত্যি সত্যি করবে সে এবং এটাই এটাই তো তার ডিলোশন এটাই তো পাগলামি হ্যাঁ আর একটা হলো তারপরে হলো মানি টক অফ হ্যাঁ অর্থাৎ সে টাকা নিয়ে কথা বলবে আর যে কোনো কথা কথার সাথে তার টাকা থাকবে সাবজেক্টের সাথে তার টাকা থাকবে হ্যাঁ তো যেমন আমাদের যারা যে অনেক মুরব্বী দেখবেন হজে গেছে হ্যাঁ হজ থেকে আইসা সে যে হজে গেছে এটা বোঝানোর জন্য ধরেন সে যেখানে গল্প করুক গল্পের সাথে তার হজ থাকবে হম এটা তার গৌরবের একটা ব্যাপার গল্পের সাথে তার একটা হজ থাকবে হ্যাঁ তো এরকম আর কি তার যেখানে যত গল্প করুক যেখানে যত কথাই বলুক সে কথার সাথে তার টাকার কথাটা থাকবেই এটা হলো এটাই তার ডিলোশন আবার সব ডিলোশন পার্সন কে কিন্তু আপনি পাগল বলতে পারবেন না বা মানে একটা মানুষের শুধু এটুকুই সমস্যা হম সব ঠিক আছে সে কি বলে অফিস করতেছে অফিসের মানে বড় বস হ্যাঁ বাজার করতেছে সংসার করতেছে আহ ছেলে মেয়ে আহ স্ত্রী সন্তান লালন পালন করতেছে সবকিছুই করতেছে কোনো সমস্যা নেই তার সমস্যা একটাই সে যত কথা বলে কথার সাথে তার টাকা শব্দটা থাকে এটুকু তার সমস্যা হ্যাঁ তা আপনি শুধু আপনি আপনার যদি বিষয়টা জানা থাকে তাহলে আপনি ধরতে পারবেন না কিন্তু ধরতে পারবেন না হ্যাঁ মাইন্ড কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট এবং জটিলও সাবজেক্ট সে নিজে দানব হয়ে গেছে এই কথাটা সে বলবে হম সে একজন দানব তাহলে অবশ্যই নিশ্চিত ধরে নেন হ্যাঁ মানুষ বলবে কি তাকে অবশ্যই দানবে ধরছে 
টাকা বসে জিনে ধরছে এমন জিনে ধরছে এমন দত্ত ধরছে এমন দানবে ধরছে তাকে ছাড়ানো যাবে না কিন্তু এই যে তার জন্য কিন্তু একটা তার জন্য কি ঔষধ ঔষধ মাত্র একটাই ঠিক না এখন যেখান থেকে হোক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে হোক এই ওষুধটা তো অ্যাভেলেবেল না আমাদের বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না যে কোনো প্রান্ত থেকে হোক এই ওষুধটা এনে আমরা রোগীকে দিলে আশা করি রোগী আস্তে আস্তে সামনের দিকে অর্থাৎ তার এই ধরনের ট্যান্ডেন্সি থেকে সে ভালো হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে মনস্টার আর ভাববে না এখানে কিন্তু আরেকটা ওই যে রেফারেন্স আরেকটা রুব্রিক্স আছে হ্যাঁ মাইন্ড ডিলিশন ইমাজিনেশন ভিশন হ্যাজ মনস্টার্স তারপর হলো মানে সাধারণত ভূত জিন এগুলোই বলবে হ্যাঁ তা আপনি যদি কোন একটা পার্সন যদি ভূত দেখে জিন দেখে এই কথা বলে যে আমি কিন্তু ভূত দেখি যে এই যে এই জায়গায় ভূত দাঁড়াই আছে এই যে জায়গায় জিন দাঁড়াই আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা আমাদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো এই লোকটাকে জিনে ধরছে বা ভূতে ধরছে অবশ্যই সে দেখে তার কাছে আসে বলেই তো সে দেখে না লিখে দেখতো তো এইটাই হলো আমাদের এই যে টপিক্স টাস্কে দিয়েছি জিনে ধরার রোগীর ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ তাবিজ করার রোগীর ট্রিটমেন্ট এটা হলো তার মূল মূল সাবজেক্ট আসলে কিন্তু এটা তার একটা ডিলোশন সত্যি সত্যি এখানে ভূত আসে নাই হুম আচ্ছা আর যদি সে আমরা আলোচ্য যে রুব্রিকটা মনস্টার সে নিজে একটা মনস্টার হ্যাঁ আমাদের ক্রস রেফারেন্সে যে রুব্রিকটা সেটা হলো সে দেখে মনস্টার হ্যাঁ আর এটা হলো সে নিজে একটা মনস্টার আচ্ছা তারপরেরটা আচ্ছা মোশন এই মোশনটাও বাদ দেন এটা কমন জিনিস তারপর চলে যান হ্যাঁ জিনে ধরা আছে তো এখন সত্যি সত্যি যদি হ্যাঁ সত্যি সত্যি যদি জিনে ধরে হ্যাঁ তো জিনে ধরলে আমাদের বডিতে একটা সিমটম প্রডিউস হয় যে সিমটম প্রডিউস হয় সেই সিমটম এর জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ আছে তখন জিনে ধরে তাকে তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না হম জিনে কি করে জিনে আমাদের শরীরে জিন তো একটা সূক্ষ্ম জিনিস আমাদের শরীরের সূক্ষ্ম জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করে হ্যাঁ তো সেই পরিবর্তন ঘটলে সেখান থেকে সিমটম প্রডিউস হয় তো সেই সিমটমটা যখন আরো আরো খারাপ হয় আরো খারাপ হয় তখন সে খারাপের দিকে যেতে থাকে হ্যাঁ আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধে ওষুধ তো সূক্ষ্ম জিনিস সেই সূক্ষ্ম জিনিসে সেই সূক্ষ্ম সিমটম উৎপাদন করতে সক্ষম হোমিওপ্যাথি ঔষধ তো সেখানে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিলে জিনে ধরা রোগে ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভাই জিনে যখন ধরে জিন তো সব সময় থাকে না সাথে যখন জিনের উপস্থিতি হওয়া শৈলে তখনই তো ওই জিনে যে সব জিনিস মানে সে করতে চায় সেই সব রোগীর দিয়ে করা আবার চলে যায় আবার আসে এই রকম করে এবং এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসলে জিন না বুঝতে পারছেন থাকে তাকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো করতে পারবেন না কিন্তু তাকে আপনি ই দিয়ে রাখতে পারবেন কি বলে উপশম দিয়ে রাখতে পারবেন অর্থাৎ রুগীকে জিনে যতটা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তার ক্ষতিকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে অবশ্যই কিন্তু এই শব্দগুলা স্পেসিফিকলি মানে অর্থ গুলা উদ্ধার করাটা একটু খুব কঠিন হ্যাঁ এখানে এই জন্য তিনটা একসাথে এই ডিলোশনের ভিতরে আলোচনা করে আছি ডিলোশন ইমাজিনেশন
ম্যাজিন মানে তো কল্পনা বা কাল্পনিক হ্যাঁ কাল্পনিক সেটা কিন্তু ইলিউশন আর আপনার হলুসিনেশন এই সবই দেখা বিভ্রম বিভ্রম কিন্তু আসল তো বিভ্রম না ইংরেজি অর্থগত দিক দিয়ে আলাদা কিন্তু এই অর্থটা উদ্ধার করাই তো সবচেয়ে মুশকিল এটা ব্যবহারিক অর্থ মানে শাব্দিক অর্থ প্রায় কাঁচা কাছি ব্যবহারিক ভাবে মানে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার হয় না এগুলো সমর্থক হইলো সূক্ষ্ম ওই আছে পার্থক্য আছে হেলুসিনেশন এবং ইলিউশনের মধ্যে হেলুসিনেশন হচ্ছে আপনার মানে জিনিস চোখে দেখে কিন্তু অন্য আপনার দশজন সেটা দেখে না হ্যাঁ আসলে নাই জিনিসটা নাই কিন্তু সে দেখতেছে মনে করেন সে দেখতেছে একটা গরু দাঁড়ায় আছে উঠানে বা ওইখানে একটা বিড়াল দাঁড়ায় আছে বা একটা তার একটা মৃত মানুষ আত্মীয় দাঁড়ায় আছে কিন্তু অন্য দশজন কিন্তু দেখতেছে না আর ইলিউশন হচ্ছে এটা সবাই দেখে কিন্তু মানে দেখার যেটা কথা সেটা না দেখে অন্য কিছু দেখতেছে আর কি যেমন মনে করেন অনেক সময় ওই যে দেখবেন কিছু কিছু ইয়ে দেখায় এটা আসলে একটা বৃত্ত কিন্তু আপনি দেখতেছেন ত্রিভুজ এরকম আর কি অন্য সবাই দেখতেছে কিন্তু বৃত্ত কিন্তু আপনি এটা বাইর করতে পারতেছেন না আপনার এটা চোখের আপনি হয়তো বা এটা দেখতেছেন ত্রিভুজ বা সরভুজ অন্য কিছু দেখতেছেন আর কি বাট জিনিসটা এক্সিস্টেন্স কিছু একটা আছে ওইখানে এরকম আর কি আপনার এটা মনে হচ্ছে আর কি তারপর আমার সামনে এগিয়ে যাই ধন্যবাদ মুরাদ ভাই বিশ্লেষণ করার জন্য মানে এই এই তিনটা আমি খুব কাছাকাছি আসলে মানে মানুষের মধ্যে দেখতেছেন হয়তো আফসা আফসা রাতে আপনি অন্ধকার ছায়ের মতো হ্যাঁ একটা ধোয়ার মধ্যে একটা মানুষের মতো অবয়ব দেখলেন সেটা মনে হলো যে আপনার মৃত দাদা এরকম আর কি হেলুসিনেশন আর ইলিউশনটা হচ্ছে অস্তিত্ব আছে মানে জিনিসটা এক একটা জিনিস আছে কিন্তু আপনি এটা ওই আপনার অন্য ধরনের জিনিস দেখতেছেন আর কি এটা মাঝে মাঝে দেখবেন ফেসবুকে দেয় ইলিউশনের ওই অপটিক্যাল ইলিউশনের অনেক কিছু দেয় মানে জিনিসটা ওখানে অনেক কষ্ট করে আপনি বের করতে হবে যে না এটা আসলে একটা বৃত্ত বা ভিতরে একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে হ্যাঁ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনে হচ্ছে সবাই বুঝবে না আপনার চোখ যদি খুব তৃপ্ত থাকে সার্প থাকে তাইলে ইলিউশনের মধ্যে থেকে আপনি অরিজিনাল জিনিসটা বাইর করে ফেলবেন আর যাদের ইলিউশন মানে ওইভাবে বের করতে পারে না তারা কিন্তু ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিটা কিন্তু বুঝবে না দশজনের মধ্যে নয়জনই বুঝবে না একজন বুঝবে মুরাদ ভাই জাকির ভাই চিরঞ্জীব ভাই হ্যাঁ আমরা এই তিনটা সাবজেক্ট ডিলোশন তারপরে ইমাজিনেশন ইলোশন এই সব কিছু বিষয়গুলোকে আমরা একটা বিষয়ে মনে করি মানে ডিলোশন মনে করে এটাকে মানে মানে এটা অস্বাভাবিক যে বিষয় হ্যাঁ এই বিষয়টা নিয়ে আমরা সামনে আগায় যাই ভাই পরের পৃষ্ঠাতে জান তিন গোলা তিন গোলাই পাগল আর তিন গোলা কি কইবে বেশি বিশ্লেষণ করার দরকার নাই এখন আপনি সামনে আগায় যান তো ভাই মুরাদ ভাই বেশি বিশ্লেষণ করলে আমরা বিশ্লেষণই করতে থাকব পড়া হবে না আমাদের পড়াটা কিন্তু এই এটার ভিতরেই সব আছে আমি কি নেক্সট পাতায় চলে যাব হ্যাঁ নেক্সট পাতায় যান ইমাজিনেশন মাইস সিস অর্থাৎ সে ই দেখে ইঁদুর দেখে আসলে ইঁদুর নাই এটাকে এটা কি বলবেন ইমাজিনেশন হম তো ইমাজিনেশন কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর এটা কি যেন 
समाजे मानुष के बोलेंगे लोकटार मुख दुईटा खूब खराब एक बेपारे मध्य आज डाक्त मानुष डाक्त बेपार बुझे ना प्रिय चिकित्सा प्रार्थी भाई बन বাংলাদেশের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এ আলম হোসাইনির চেম্বারে এসে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চান অথবা ঘরে বসে অনলাইনে রোগী দেখাতে চান তাহলে এখনই ব্রাউজ করুন এইচ ডি হোমিও ডট কম এখানে ভিডিও টিউটোরিয়াল সহ সকল ফ্যাসিলিটি দেয়া আছে আমাদের চেম্বারের ঠিকানা সহ বিস্তারিত জানতে ডিসক্রিপশন দেখুন অথবা মোবাইল করুন জিরো ওয়ান নাইন সেভেন এইট সেভেন এইট নাইন ফোর নাইন ফোর নম্বরে